Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von diesem hübschen gehäkelten Tannenbaum, der weihnachtlich dekoriert wird und der bei künstlichem Licht wunderschön glitzert. Wir brauchen dafür dickere grüne Wolle, geeignet ist ein Effektgarn, zum Beispiel Plüschwolle oder auch gerne Fransenwolle und eine Häkelnadel Nummer 3. Wir machen 25 Luftmaschen und fügen diese zu einem Kreis zusammen. Der ganze Tannenbaum wird mit festen Maschen gehäkelt. Wir häkeln eine Reihe darüber ohne Abnahmen und dann beginnen Abnahmen. In der nächsten Reihe verringern wir die Maschenanzahl um zwei Maschen. Wir häkeln also an zwei verschiedenen Stellen jeweils zwei Maschen zusammen, so dass nur noch 23 Maschen in der Runde sind. Danach folgt wieder eine Reihe ohne Abnahme. Diese Reihen machen wir jetzt immer im Wechsel und dabei ist darauf zu achten, dass wir die Abnahmen nicht immer an denselben Stellen tätigen, vielleicht einmal am Anfang und in der Mitte und in der übernächsten Reihe dann an den Seiten abnehmen. So wird das schön gleichmäßig. Und so wird er oben immer enger und wenn oben nur noch ein kleines Loch da ist, dann wird das Ganze zugehäkelt und in der Mitte noch einmal eine Luftmasche gemacht, so dass eine schöne Spitze entsteht. Den Faden können wir abschneiden und sauber vernähen. Und nun ist der Tannenbaum schon fertig zur Dekoration. Da können wir die unterschiedlichsten Sachen nehmen, wie zum Beispiel mit Perlen können aufgenäht werden oder aber auch Paletten aufgeklebt oder aufgenäht oder aber auch diesen Glitzerkleber. Ich stülpe mir den Tannenbaum auf die Finger und kann jetzt mit dem Glitzerkleber lauter Punkte darauf setzen. In den nächsten Reihen schön versetzen, so sieht das Ganze natürlich aus. Und jetzt fehlt unserem Tannenbaum auch noch eine schöne Krone. Dazu dienen mir diese Plastiksticker und zwar verwende ich zwei Sterne. Ich habe leider keine zwei goldenen Sterne, so nehme ich ein goldenes und ein rosanes Sternchen. Meine Sterne sind nicht selbstklebend, so muss ich einen Klebepunkt auf einen Sterne Rückseite geben und so kann ich den anderen Stern darauf fügen. Alles gut antrocknen lassen, einen Kleckskleber auf die Tannenbaumspitze geben und so kann man den Stern schon draufsetzen. Wem dieser Glitzereffekt als Punkte nicht so gefällt, gibt es auch eine Möglichkeit, die nun zu verteilen mit dem Finger. Einfach gut einreiben ringsherum, so dass der ganze Tannenbaum mit leichtem Glitzer versehen ist. Das sieht auch wunderschön aus. Alles gut trocknen lassen und damit ist der schöne, süße Tannenbaum schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.